这里转局。恭喜转局，圣骑士，请对光明之神献上你的忠诚。向玉素，这这、啊、这真是让人意外的一幕！音乐竟然在职业学院以外的地方转职了，可是刚刚那个卷轴的功能吗？形势真是瞬间扭转，公子精英团不得不再次面对满身满状态的铁桶阵。撤回来！音乐要隔开你们，分兵离山！他简直像是猪老家啊！辛苦耗了半天，白打了。牧师脱离大部队，其他人身陷对阵，他们能不能挽回劣势？问，卷轴，他只是个普通玩家，怎么会有这些测试服的东西？啊，老大，他们的目标是千里，走，雷剑速。千里最近对韦山分不了神，自己在。这无伤，血找公子。快，我们能撑住。哼，我就不信你不回来救人。千里一最后撤，不仅是为了回血，更是为了保护落单的牧师。毕竟，对方的刺客确实非常棘手。但同时，斩无伤跟见鬼需要支援，不然他们随时可能出局。怎么样，距离够吗？还差一点。视线也总被遮挡，治疗法术根本扔不过去。没时间，慢慢找机会了。你先回去帮忙啊。可是，不孝会盯上你。只要他没秒掉我，我就能拉回自己的血量。我的技术，你放心。天降火轮，如你所料，千里一醉回来了。<笑>就算是他，也改变不了结局。快找公子回血！这回小心，来不及了！地裂斩，快走！哎，这个家伙，无伤。至于，见鬼！终于落到我手里了，韩家公子，你做梦都没料到有这一天吧？哼，我可不会天天惦记垃圾。你，公子，千里一醉回不来。这下完了，公子，见鬼！<笑>我给你个机会，你可以治疗自己。<笑>你会这么好心？当然。公子，既然如此，那我就不客气了。赤玉术。<笑>真是不识抬举，本来还想让你多陪我玩一会儿的，治好自己再被你反复捅刀子吗？我从来不做无用功。是公子，死要死意。公子，我这就送你上路。啊<笑>牺牲这么大，你们这些家伙得请我喝十顿酒。千里，可恶！公子为什么不奶自己啊？牧师活下来不是更有血报应啊？我也不知道啊。我估计韩家公子只来得及放一个技能，他把生的希望留给见鬼，肯定有自己的考量。韩家公子的自我牺牲反而提高了千里一醉和见鬼的战力。你打算怎么做？局势不妙，目前公子精英团只剩下两个人了。现在比分我们占优，只要守住，这把就稳了。不笑，你血量危险，接下来就留在这里。我的技术，你放心。
我故意击不消杀我的，得逼千里一把，相信他。啊，这人永远都是这么不择手段，岂止不择手段，简直是丧尽天良。你说谁？还能有谁？自然是那个不孝，我们就先从他下手。呃，嗯，目前比分三比四，比赛时间已经过半，我估计他们是想一直龟缩到比赛结束。不出来，就想办法调出来。哎呀，银月现在的状态趋近于无敌，怎么强杀呀？银月的确是个人物，居然能想出这么厉害的办法。诸位警戒，我们决赛时遇到这样的硬茬，可真不走运呐、啊。算他们识相，你清醒一点。不过，不像那种小人就不一样了，只会抱大腿，龟缩在保护阵内。整个平行世界都知道，不孝欺软怕硬。趋利避害，所以，我们应该拿那个叫不孝的开刀。哼，这种低级的激将法，我们会上当吗？他说的没错啊，锁在这里，就算赢了又怎样？根本不能向别人证明，我不孝比千里一最强。别出阵，你虽然不满，我转世成圣骑士，不能跟阿黑这四个杂血。你答应过我的，打败他，证明我的实力。哼。不打败千里一醉，在别人眼里，你也不过是灰溜溜被人撵出月夜城的废物。行了，那就按之前说好的做。上，控住他，给不孝创造机会。再次配合重装，找机会打出伤害。太慢了！别小看我们！啊、王的号令虽然是个群体技能，但也可以单独施加给个人，效果可以得到三倍提升。走，身体好像动不了了。抱歉，见鬼！还需要一点时间恢复，交给我吧。靠，怎么什么都看不见了？小心，注意对方刺客的动向，他一定会借着烟雾行动。啊！你可真会躲呀！终于等到这个机会，迄今为止我受到的屈辱。现在就是你偿还的时候，去死吧！什么？以前就跟你讲过，你的杀气太重了。他是你计划好的，装重伤引我过来，对付你就得用一些手段。刚才的地裂斩，真没事。看来我演的不错，别担心。金鬼，别过来！我们尽量不拖了，别踏上自己。嗯、千里一醉，你居然当着我的面，设计阴了我的兄弟不孝。当初你不由分说，连砍他十级，然后又跑到我们月夜城来，不是那些小人，散布谣言，硬生生的拆散了我们的行会。喂，银月，你不要颠倒黑白。哼，等月夜城的人都死了吗？凭一张嘴就想洗白？哎，他说的跟传闻好像不大一样。管他呢，我只慕强。如果他赢了，我就站在他那边。借着决赛直播想扭转自己的命运，真不要脸。这笔账到了清算的时候了，现在。我要向你讨回公道，金鬼。千里，我们会在场下等你，让音乐见鬼去吧。哼！现在没有任何人能帮你了。你要是愿意跪下来求我，我可以让你死得轻松一点。比赛时间还有最后五分钟，目前场上人都比分四比五，公司进入段落，千里一醉还能创造奇迹吗？千里，千里。
加油！天哪，千里一岁竟然在笑！这样可有什么？最怕对手弱，生命祝福。习武之人，总在渴求更强大的对手。喜欢迎难而上，我在没有退路的时候，打出一条新路。这样就五比五了。可恶！生命，生命祝福。杀！他只有一个人，只有一面盾，这两个人扛不住。不过，我不会杀掉他。在比赛最后关头，千里一队竟然没有选择击败战士获得积分。电流墙壁还能这么用的？看来他的目标只有一个，彻底打败音乐。这才是我认识的千里。嗯嗯嗯嗯嗯。等等，我还没有准备好一对一。你甚至不武，容颜闪。啊啊师傅是不会输的！哎哎，等等，不太对劲、啊啊啊。怎么回事？千里一醉刚才施展的法术没有对音乐产生伤害。什么情况？卡了？没蓝了？天降火轮，连珠火球、啊。这到底是怎么回事啊？<笑>看来这就是他说的后手。这是，你把他的法术和这把剑都禁用了。红尘一笑，你应该反思一下，怎么会得罪一个剑？啊！嗯，割肉小刀，你，你打算拿这个和我打？我是练家子，你是普通人，你用长兵，我用短刃，这样也算公平。看不起我，我倒要看看你既没技能又扔了装备，还能翻出什么浪来！这可是公开直播啊！你想做对公司来说，这是我的游戏。最好。平行世界，真的是你的游戏吗？老板，音乐手握极品武器王者之剑，天了一队去选择割肉小刀，这真的行得通吗？法师的力量属性。根本无法打破王者之剑的防御，果然攻击没有奏效。音乐的防御太高了，但千里一醉并不像放弃比赛的样子。他到底在想什么？当力量无法破局的时候，还有一招，那就是极致的速度。王子全面添加点，果然是正确的。哇，天哪！我一直完全看不清千里一醉的动作了，这真的是人类能完成的攻击啊！时间只剩一分三十秒，音乐目前的血量还有一千一百六十点，每次几乎造成的伤害仅有一点。如果要击败音乐，千里要完成每秒十三次的攻击，他能做到吗？小飞，这是数不清的攻击次数，让割肉小刀彻底没有耐久度了。这样。这千里一醉选择了徒手硬刚，他没有放弃，留给千里一醉的时间不多了。音乐的血量还有最后的三百五十点。顾老师，加油啊！加油，加油，加油，加油！奇迹真的会出现吗？时间还剩最后十秒，这不可能。天哪！音乐的防御真的被击破了！你进了我的法术，进了我的功夫吗？嗯。奇迹发生了！胜利属于千里一醉！让我们恭喜公司精英团获胜，成功登顶云端！
，不宜艰难所困，不宜绝境所弃。我相信这只是传奇的起点。各位玩家，请记住这些伟大的时刻，无论是在平行世界还是在现实世界，你想，你做，你坚持，你就能创造无限可能。下一个冠军，你准备好了吗？阿发、哦，没想到这么快就要动工了。没错，还真是有些舍不得。之前顾老师放弃了特约嘉宾费，说要跟他们条件交换，我还觉得太亏呢。现在想想，真是赚大了。是啊，原本我只想保住武术馆，留住一个能传承武术的地方，却没想到还能用这样的方式把武术传播出去。哦，科技武术馆听起来好炫酷啊！游戏公司提供的技术是在游戏里学武吗？我要报名，我要报名！等修武馆改建好了，肯定会有很多人来报名的。到时候一定要让他们接受测试。不用测试，真心喜欢就可以，不需要打架很厉害，只要更多的人能喜欢，就是传承。你一个策划，还真把自己当游戏主宰了。这段时间你停薪留职，好好反省反省。走着瞧，看看谁才是平行世界真正的神。